subscribe button amartha tavar subscribe button amartha marker the notifications ne vendi bell icon press kiya ishtaya like button amartha hey friends merry christmas and a very happy new year in advance ellavarkum sugaanana vishwasikunu innu nammal try cheyan ponathu christmas special trifle pudding aanu try color la red white and green christmas ne color la ullu pudding aanu undakkan pone വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കളേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകില്ല അപ്പം നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചൈനാ ഗ്രാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേ ചൈനാ ഗ്രാസ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആണല്ലോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചൈനാ ഗ്രാസ് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവുക ഒന്ന് കുതിർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കപ്പിൽ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കാൻ പോണത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സ്റ്റേർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ഹൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചൈനാ ഗ്രാസ് ഒന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ റെഡ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോണത് റോസ് സിറപ്പാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂ അഫ്സയോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് സിറപ്പിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ റോസ് സിറപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റോസ് സിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സീവ് ചെയ്തെടുക്കും ആഡ് ചെയ്യാം അതൊരു റെഡ് കളർ തരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നാച്ചുറൽ റെഡ് കളർ ഫ്ലേവറിംഗ് ഇത് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഞാനിത് വൺ തേർഡ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബൗളെടുക്കണോ അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജെല്ലി ഫിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലോ മറ്റോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മിൽക്കി വൈറ്റ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചൈനാ ഗ്രാസിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വേഗം അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ ഒന്ന് ഒന്ന് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജലാറ്റിൻ്റെയും ചൈനാ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും അറിയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചൈനാ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജെല്ലി ടൈപ്പ് സാധനമാണ് ജലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസ് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൈനാ ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കണത് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ചൈനാ ഗ്രാസ് എന്ന് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ചൈനാ ഗ്രാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ കുറേ ബ്രാൻഡുകളുടെ കിട്ടും പത്ത് ഗ്രാമിനെയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ലൈക്ക് അത് കൂടുതലും ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയറാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൈനാ ഗ്രാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് അത് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് നമ്മുടെ അത് ചൈനാ ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയി സ്റ്റേർ ചെയ്
നമ്മൾ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം വാനിലയുടെ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ അത് ലൈക്ക് ആ വൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് മങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ കാര്യം മങ്ങുവാനും പാട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് വാനില ഫ്ലേവറും വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കിതും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ പാലിൻ്റെ ലെയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് വരണേ അതൊന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അതൊന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡ് ജെലി ലെയറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലത് കാരണം ഒരു സ്പ്രെഡിങ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചൂട് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ജെല്ലി മാത്രം മെൽറ്റായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ ലെയറത്തെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ആവും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ബബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബബിൾസ് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പരമാവധി ഈ വലിയ ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത ഗ്രീൻ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കണത് മൂന്ന് പാണ്ടാന ഇലയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനത് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില അല്ലെങ്കിൽ പുതിനയിലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് വേണം തരിയൊന്നും വേണ്ട വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡബിൾ മൂന്നിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പാണ്ട ആൻഡ് ലീഫ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുതിർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പരമാവധി ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാറുള്ളത് കാരണം കുട്ടികളുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പരമാവധി നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറും വരണം എന്നാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി പാണ്ടാനെല്ലാം ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട മല്ലിയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കാം മല്ലിയുടെ ഇലയെക്കാട്ടിലും നല്ലത് പുതിനയുടെ ഇലയാണ് പുതിനയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും മിൻറ്റിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ മിൻറ്റിൻ്റെ ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ വേഗം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിനയിലയുടെ കളർ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് പാണ്ടാനിലയാണ് ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പുതിനയില ഉപയോഗിക്കുക നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ ഏകദേശം അലിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ടു വാട്ടർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എവറി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓർ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ചൈന ഗ്രാസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്ത് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം മുറിക്കലടാ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക മൂൾക്കപ്പിളിക്കും കഴിക്കാൻ കൊതിയായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്ടേൺ ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് അപ്ടേൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്മസ് പൊട്ടിങ് ട്രൈ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ഹാവ് എ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്